हेलो गाइस ग्रीटिंग्स टू ऑल मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में जैसे आपको पता है डेली मंडे टू मंडे आपकी सुबह आठ बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है और यकीन मानो भारत का आप कोई भी एग्जाम दे लेना करंट अफेयर्स इस क्लास से बाहर नहीं आएंगी बस बेशर्त है कि आप इस क्लास को डेली देखा करो और जो संडे को संडे में आपको टेस्ट देता हूँ वीकली आप उसको भी लगाया करो फाइन आज है आठ फरवरी और आज हम आठ फरवरी दो के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे आइए आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं आज की क्लास भी हम एक मोटिवेशन कोर्ट के साथ शुरू कर रहे हैं आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे फाइन आप इन लाइनों का मतलब समझ गए होगी कि आप, आप मन से तो इतने छोटे बनना कि हर व्यक्ति आपके पास बैठ सके और लेकिन आप इतने अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना जिससे कि आप कभी भी कहीं पे भी खड़े हो तो आसपास जितने भी बंदे हैं वो सारे खड़े हो जाएं कि उनमें से कोई भी बैठा ना हो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जो बनना चाहते हैं आप जरूर बने फाइन और जैसे कि आपको पता है ये क्लास हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और ये क्लास आपके एग्जाम के साथ साथ लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है इसलिए अगर आपका कोई छोटा भाई बहन भी है तो आप उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर करे करो ताकि इससे वो देश दुनिया में क्या और उसको जान सके आइए आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं डी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आज की पहली करंट अफेयर से हमारी रोजर फेडर ने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं इन्होंने कितने जीत लिए हैं इन्होंने अब तक बीस ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं ठीक है याद रख लेना रोजर फेडर ने अब तक बीस ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं और ये तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन दो पुरुष एकल किताब नोवाक जोकोविक ने जीता है और अगर ये पूछ ले जाए कि फीमेल में किसने जीता है तो वो जीता है सोफिया केनी ने ठीक है और ये एक यूएसए की प्लेयर है फाइन कि चार इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम होते हैं वो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं और जैसे जैसे वो हो जाएंगे मैं अपनी वीडियो में उनको कवर करता चलूंगा ठीक है अब ये ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है तो याद रख लेना मेल में नोवाक जोकोविक ने जीता है और फीमेल ने सूफिया कैनी ने जीता है और ये अमेरिका यानी यूएसए की प्लेयर है फाइन ये तो आपको पता होगा नोवाक जोकोविक सर्बिया से बिलोंग करते हैं इसके साथ साथ अब ये भी याद रख लेना कि जो रोड लेवल इज द ओनली मैन इन द हिस्ट्री टू विन ऑल फोर मेजर्स इन द सेम कैलेंडर द ग्रैंड स्लैम ट्वाइस जो रोड लेवल हैं उन्होंने साल में चारों के चारों ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं वो भी दो बार एक 1962 में और एक 1969 में फाइन और जो डॉन इज द ओनली मेल प्लेयर इन टेनिस हिस्ट्री टू हैव वन सिक्स कॉन्जिक्यूटिव ग्रैंड स्लम सिंगल टाइटल्स फ्रॉम विम्बलडन नाइनटीन टू यू एस चैंपियनशिप नाइनटीन ठीक है और अब ये आप जो जो मैं आपको बताता चलूँ आप सिर्फ सिर्फ उसी को याद रख लेना कि जो डोन बजे हैं उन्हें छः लगातार ग्रैंड स्लम के टाइटल जीते हैं फाइन और राफेल नडाल 19 बार ग्रैंड स्लम के टाइटल को जीत चुके हैं और नोवाक जोकोविच 17 बार ग्रैंड स्लम के टाइटल को जीत चुके हैं ठीक है और जो उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है वो उनका एट्थ ऑस्ट्रेलिया ओपन टाइटल है फाइन अब ये सारी की सारी बातें याद रख लेना सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लम रोजर फेडर ने जीते हैं वो भी बीस सेकंड नंबर पर हैं राफेल नडाल उन्होंने उन्नीस जीते हैं और थर्ड नंबर पर हैं नोवाक जोकोविक उन्होंने सत्रह ग्रैंड स्लम जीते हैं फाइन नेक्स्ट है छत्तीसवें राष्ट्रीय गेम्स का आयोजित कहाँ किए जा रहे हैं ये कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं ये गोवा में ये गोवा की पंजी में आयोजित किए जा रहे हैं ठीक है याद रखें ना थर्टी नेशनल गेम्स हेल्ड इन गोवा फाइन और इस बार मास्कट क्या है वो आई एम थ्रोटेड बुलबुल और ये गोवा स्टेट का बर्ड भी है तो आप इसलिए इसको भी याद रख लेना फाइन और 2021 में राष्ट्रीय गेम छत्तीसगढ़ में खेले जाएंगे और 2022 में उत्तराखंड में और 2023 में मेघालय में ठीक है आप 2020 के साथ साथ 2021, 2022, 2023 का भी याद रख लेना और जो ये नेशनल गेम्स होते हैं इनका मोटो क्या होता है गेट सेट प्ले ठीक है और ये पहली बार 1924 में हुए थे और ये लास्ट इवेंट इनका 2015 में हुआ था अब ये 2015 के बाद 2020 में हो रहे हैं तो ये क्वेश्चन आगे पर में जरूर बनेगा फाइन और 2015 में कौन सी टीम विनर थी वो थी सर्विसेज ठीक है अब जितनी मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बात बताई है इनमें से एक क्वेश्चन आगे पर में जरूर बनेगा फाइन आप सारी की सारी बातों को जरूर याद रख लेना दो का नेशनल गेम्स गोवा में खेले जाएंगे दो के छत्तीसगढ़ में दो के उत्तराखंड में दो के मेघालय में नेक्स्ट है केरला के कितने द्वीपों को कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंतर्गत जोड़ा गया है ये कितने को जोड़ा गया है ये 2130 ठीक है याद रख लेना 2130 केरला आइलैंड्स नाउ अंडर सीआरजेड कवर यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन फाइन और दिस इज द फर्स्ट टाइम डेट अ लिस्ट ऑफ केरला आइलैंड इज बींग ड्रोन समय और ये पहला है कि जिसमें केरला के आइलैंड की लिस्ट को ड्रॉ किया गया और इट वॉज प्रिपेयर बाय नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज वो कहाँ पे है वो है त्रिवंतपुरम में 
ठीक है आप इन सारी बातों को याद रख लेना नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड के लिए किस फिल्म को चुना गया है ये किस फिल्म को चुना गया ये रोमी सेलोन ठीक है याद रख लेना अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड के लिए रोमी सेलून फिल्म को चुना गया है फाइन और जो ये अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव थे ये ढाका में हुए थे और ये इस बार इनका तेरवा संस्करण था रोमी सेलून है ये एक डच फिल्म है और इट इज डायरेक्टेड बाय दी मिश्का कैंप फाइन और आप ये याद रख लेना जो मिर्जा है उनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया उनकी फिल्म गुड कल के लिए फाइन नेक्स्ट है इक्कीसवा काला घोड़ा उत्सव कहाँ शुरू हुआ है ये कहाँ पे शुरू हुआ है ये मुंबई में शुरू हुआ है ठीक है याद रख लेना इक्कीसवा काला घोड़ा उत्सव मुंबई में शुरू हुआ है नेक्स्ट है किसे सी बी आई सी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर एंड कस्टम का अध्यक्ष चुना गया है ये किसे चुना गया ये एम अजीत कुमार को ठीक है याद रख लेना एम अजीत कुमार जी को सी बी आई सी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का अध्यक्ष चुना गया है ठीक है और जो सी बी आई सी ये कब फॉर्म हुई थी ये हुई थी छब्बीस जनवरी नाइनटीन फोर्टी फोर को फाइन जैसे ही कुछ बच्चों ने कहा था कि सर क्वेश्चन का साइज थोड़ा बड़ा रखो अब मैंने बड़ा कर दिया अब जरूर बताना कि अब ये साइज ठीक है या इससे भी अब थोड़ा बड़ा मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके अगर आपको वीडियो से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा करो मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूँ अगर आपको स्टडी से भी कोई रिलेटेड डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा करो नेक्स्ट है किसने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है ये किसने जीता है ये विनोद शुक्ला जी ने ठीक है याद रखना विनोद शुक्ला ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है और जो ये विनोद कुमार शुक्ला जी हैं ये हिंदी पॉइंट नॉवलिस्ट हैं और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और इनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर इस ट्रांसलेटेड बुक ब्लू इज लाइक ब्लू ठीक है ये इनकी बुक के लिए दिया गया पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं ब्लू इज लाइक ब्लू वो किसने लिखी है वो विनोद शुक्ला जी ने लिखी है और एक ये ट्रांसलेटेड बुक है द स्टोरीज इन ब्लू इज लाइक ब्लू ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय अरविंद कृष्णा ने और सारा राय ने नेक्स्ट है किसने उत्तरी कमान का पदभार संभाला है ये किसने संभाला है ये लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी जी ने ठीक है याद रख लेना वाई के जोशी जी ने उत्तरी कमान का पदभार संभाला है ठीक है और इनका निकनेम है जोए पेपर में निकनेम पूछ सकते हैं तो आप इसको भी याद इसके साथ साथ अब ये याद रख लेना बिफोर अज्यूमिंग द चार्ज ही विजिटेड ध्रुवावार मेमोरियल और ही पेड ट्रिब्यूट टू मैटियस यानी शहीद हु हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ अंडर द नॉर्थन कमांड सिंस नाइनटीन ये वार मेमोरियल उनके लिए बना है जो सिंस 1972 तक नॉर्थन कमांड में शहीद हो गए आप सिर्फ ये याद रख लेना उत्तरी कमान का पदभार लेफ्टिनेंट जनरल वाई वाई के जोशी जी ने संभाला है और इनका निकने जो है ठीक है और ये तो आपको पता होगा नॉर्थन कमांड का हेडक्वार्टर उधमपुर में है ठीक है अब इसको भी याद रख लेना नेक्स्ट है बजट दो हजार में कौन से सबसे बड़े विज्ञान मिशन की घोषणा की गई है ये कौन से सबसे बड़े विज्ञान मिशन की घोषणा की गई है ये क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन ठीक है याद रख लेना बजट 2020-21 में अब तक के सबसे बड़े विज्ञान मिशन की घोषणा की गई है और उसका नाम है क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन फाइन ठीक है और इसका बजट करीब आठ करोड़ रुपये है फाइन आप इसका बजट और क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन को भी याद रख लेना फाइन और मुझे आशा है कि मैंने आपको जो बजट की वीडियो दी थी आपने उस देख ली होगी अगर अभी भी किसी ने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देखना मैंने उसमें बिल्कुल सरल भाषा में आपको बजट समझा रखा है और देखना उसमें से एक या दो क्वेश्चन आगे पर में जरूर बनेगा नेक्स्ट है विश्व उपेक्षित रोग दिवस वर्ल्ड नेगलेटिक डिजीज डे हर साल किस दिन मनाया जाता है ये किस दिन मनाया जाता है ये तीस जनवरी को मनाया जाता है ठीक है याद रख लेना वर्ल्ड नेगलेटिक डिजीज डे हर साल तीस जनवरी को मनाया जाता है नेक्स्ट है सबसे ज्यादा महिला गुमशुदा की रिपोर्ट किस राज्य में लिखवाई गई है यानी मोस्ट मिसिंग वुमेन फ्रॉम विच स्टेट ये कौन से स्टेट से है ये है महाराष्ट्र से ठीक है याद रख लेना द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन हु गो मिसिंग इन दी कंट्री आर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एन सी आर बी द टू स्टेट्स रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेज ऑफ मिसिंग चिल्ड्रेन एंड वुमेन अमंग ऑल अदर थ्री स्टेट्स इन द ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन टू थाउजेंड सेवनटीन और टू थाउजेंड एटीन यानी इन तीनों सालों में सबसे ज़्यादा वुमेन और चिल्ड्रेन की मिसिंग रिपोर्ट महाराष्ट्र में और उसके बाद मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है फाइन अब इसको भी याद रख लेना और ये जो डाटा है ये सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एन सी आर बी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने पब्लिश किया है फाइन
और अगर 2018 का पूछ ले जाए तो उसमें चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा मिसिंग मध्य प्रदेश में है वो हैं दस बच्चे और वेस्ट बंगाल से हैं आठ बच्चे फाइन ये डाटा सिर्फ और सिर्फ दो का है अगर ये पूछा जाए कि दो हज़ार सोलह इन तीनों में सबसे ज़्यादा मिसिंग रिपोर्ट वुमेन और चिल्ड्रेन की कौन से राज्य में दर्ज की गई है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और उसके बाद मध्य प्रदेश में नेक्स्ट है तुषार कांजीलाल कौन थे इनका हाल ही में निधन हो गया तो ये कौन थे ये थे समाज सेवी यानी सोशल वर्कर ठीक है यार लेना तुषार कांजीलाल एक समाज सेवी थे नेक्स्ट है कहाँ एक कुछ पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है ये कहाँ किया गया है ये बांग्लादेश और ये बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में किया गया है ठीक है यार रख लेना इक्कीस पुस्तक मेले का उद्घाटन ढाका में किया गया फाइन और ये बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बुक फेयर है बांग्लादेश का तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसको भी याद रख लें और इसका उद्घाटन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी ने किया है ठीक है और शी ऑल्सो अनवील्ड यानी इन्होंने अनावरण किया कवर ऑफ अ बुक अमर देखा नया चीन यानी द न्यू चाइना एज आई सो और इट वॉज रिटर्न बाय बंगाबंधु शेख रहमन फाइन अब ये भी याद रख लेना द न्यू चाइना एज आई सा किसने लिखी है ये बंगाबंधु शेख रैमन ने लिखी है ये भी क्वेश्चन पेपर बन सकता है तो आप इसको भी याद रख लेना नेक्स्ट है संतुष्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ठीक है याद रख लेना संतुष्ट पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा किसे इराक का नया प्रधानमंत्री चुना गया है ये किसे चुना गया है ये मोहम्मद अलवी जी अब याद रख लेना इराक का नया प्रधानमंत्री मोहम्मद अलवी जी को चुना गया है ठीक है और इसके साथ साथ जो इराक की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो बगदाद है और यहाँ के प्रेसिडेंट है बहरम सली और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता चल गए तफीक अलवी इनको इंडिपेंडेंस मिली थी यूके से फोर्टीन जुलाई नाइनटीन को और इनका करंट कॉन्स्टिट्यूशन बना है पंद्रह अक्टूबर दो को फाइन मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो सारी की सारी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है मैं एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं बताता जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो ठीक है अगर कोई बताता तो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि ये बात आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है फाइन आज की वीडियो बस इतना ही मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से शेयर करें ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़कर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जय हिंद जय भारत थैंक यू एंड हैव अ नाइस